ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പാട്ട് വണ്ണിൽ ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്തെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്പീഡപ്പ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ബിലീവ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് പല ആളുകൾക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി നെഗറ്റീവ് ബിലീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം നമ്മളെല്ലാം ജനിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ പാരൻസുമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായിട്ട് അപ്പോൾ പല ആളുകളിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ബിലീവ്സും പലതരത്തിലുള്ള തോട്ടുകളും എല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മേ ബി നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഏത് സറൗണ്ടിങ്സിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചുറ്റുപാടിലാണോ നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്നു വരുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഒരു ബിലീവ് സിസ്റ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സെൽഫ് ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മെഡിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ റീപ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിലീവ്സിനെയും നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് അവെയർ ആവുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിലീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് കോൾ അഫർമേഷൻ ആ ഒരു അഫർമേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ബിലീവ്സിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിലും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആവും അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെ ലൈഫും പരാജയപ്പെടാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് ബിലീവ്സും മൈൻഡ് സെറ്റുമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കാത്തതിന് റീസണും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടോക്സിക് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴിവുകളെ തരം താഴ്ത്തി കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളെ കളിയാക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഇവരെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലോ ലെവൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ലോകത്ത് ഒരുപാട് വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടിട്ടോ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നേടിയിട്ടോ ഉള്ള ഒരു അറിവൊന്നും അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ നമ്മളെ
ഇപ്പോൾ ഈവൺ നമുക്ക് തന്നെ മൈൻഡ്സും പോസിറ്റീവ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ താഴെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾ യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈൻഡ്സും പോസിറ്റീവ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സക്സസ്സിനെ കുറിച്ച് മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്കുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് കൂടുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുക നമ്മൾ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഒരു അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് സർക്കിളിൽ നിങ്ങൾ അംഗമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിൽ യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിംഗ് ആണ് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സർ ഞാനൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അഫർമേഷൻ ചെയ്യുന്നു വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നു പലതരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നു മിറർ ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിന് എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് എത്ര ടൈം എടുക്കുമോ അത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്പീഡപ്പ് ആകും പിന്നെ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഡിലേ ആകുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്തത് ഡിലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈം കൂട്ടിയിടുക അപ്പം നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് അവിടെ വരും മാത്രമല്ല ഈ തോട്ട്സ് കറക്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒന്നുകൂടി സ്പീഡപ്പ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡ്രീം സെറ്റ് ചെയ്തു അത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇനി അത് കിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് മനസ്സിലായോ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പരാതി പറയരുത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല അതെന്തായാലും മാനിഫെസ്റ്റേഷനിലോട്ട് വരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്പീഡപ്പ് ആകും എത്രത്തോളം പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സ്പീഡപ്പ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിലൊക്കെ പല ആളുകളും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ബിലീവ്സിനെയും ഈ ടോക്സിക് പീപ്പിളുമായിട്ട് കുറച്ച് അകലം പാലിക്കുകയും അതുപോലെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്പീഡപ്പ് ആകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് വരും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം നാളെ അഞ്ച് മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റീവ് സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺസ് എഗെയിൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മ